Muy buenos días a todos y todas. Este, estamos viendo que están entrando a la sala, se acaba de habilitar. Aquí lo saluda Marcelo D'Agostino, asesor en temas de salud digital y sistemas de información del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Este, y tengo el gusto de darles la bienvenida a este primer webinar que estamos haciendo en esta serie del año 2021 junto a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo. Siempre es un placer trabajar con ellos. El año pasado nos concentramos bajo un eslogan de escuchar, compartir, actuar. Y este año lo que queremos es tomar toda esa experiencia para avanzar hacia el concepto de algo que presentamos en una conferencia hace muy poco, de co-crear. ¿no? Entonces la idea es haber tomado todo lo que hemos aprendido conjunto y ahora pasar a co-crear. Eh, simplemente una información de logística, me pidieron que informe, el, hay eh, interpretación simultánea, so we have simultaneous interpretation, you will find an icon on the bottom of your screen under the, the, the label of interpretation, so you can choose English or Spanish uh, at any time, depends on, on what your, your, your intention. Uh, and you can speak also in both of, the, of the, your languages. Uh, entonces, sin más, yo le eh, quería anunciar también la presencia. Tenemos tres directores acompañando el director de nuestro departamento, el doctor Sebastián García Saizó, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, que va a ser la sesión del Closing Remarks de este evento. Y en la apertura del evento vamos a tener también a nuestro colega, director del Departamento de Salud Familiar y Comunitaria, eh, el doctor Luis Andrés de Francisco, que está aquí con nosotros y que dirige también los equipos de, entre otros, los equipos de inmunizaciones, que es el, el, el que nos toca en este webinar. Y también contamos con la presencia, por supuesto, del doctor Ferdinando Regalía, jefe de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien siempre agradecemos por el apoyo y por caminar juntos en toda esta iniciativa. Sin más, le paso la palabra entonces al doctor Luis Andrés este, de Francisco, que nos va a compartir sus palabras de apertura junto con el doctor Ferdinando Regalía para dar iniciado este webinar. Adelante, Luis Andrés. Bueno, muchas gracias, eh, Marcelo. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Andrés de Francisco, soy el director del Departamento de Salud Familiar, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud. Quería agradecerles mucho por estar hoy con nosotros en este webinario sobre sistemas de información de vacunas y servicios digitales para el COVID-19. Un saludo especial al doctor Regalía, así como a los otros colegas del BITS y de la OPS y a todos los que están en este momento eh, sintonizados. En agosto del 2020 fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud la Agenda de Inmunización 2030. Es de resaltar que uno de sus cuatro principios básicos es el de estar orientada por los datos. Para lograr este objetivo es necesario la mejora continua de los sistemas de información incluyendo a personas, herramientas, la gobernanza, los procesos y, por supuesto, la calidad de los datos. Y es hoy, a la luz de la pandemia del COVID-19, que vemos cómo la estrategia de inmunizaciones 2030 estaba formulada bajo el supuesto de sistemas exigidos al máximo, como es el actual caso. Por ello, el desarrollo de definiciones comunes de herramientas que correspondan a la necesidad del usuario y a contextos locales, así como la importancia de la interoperabilidad y la conexión entre diferentes sistemas, son vitales. Hoy, durante esta sesión, escucharemos experiencias desde los diferentes países y diferentes perspectivas 
que nos continuarán llevando por el camino de lograr el objetivo de la estrategia 2030, que es vivir en un mundo en el que todos, en todas partes, en todas las edades, se beneficien plenamente de las vacunas para su salud y bienestar. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos encontrándonos en este camino de co-crear ideas para mejorar los sistemas de información para la vacunación y servicios digitales en tiempos del COVID-19. Muchísimas gracias y devuelvo la palabra. Muchas gracias, Luis Andrés. Eh, le damos la palabra entonces a nuestro colega, el director jefe de división de la unidad de protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Ferdinando Regalía, junto con un gran agradecimiento de parte de la OPS por todo el apoyo que, que tenemos siempre del equipo de salud digital del BID. Adelante, Ferdinando. Gracias. Muchas gracias a Marcelo, al doctor de, de Francisco y al doctor Sebastián García Saizó. Realmente un honor estar con ustedes hoy. Mucha envidia por el background que tiene Marcelo con todo esto mate. Eh, el mío es más institucional y menos interesante. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestro evento y continuar con nuestra serie de webinars sobre transformación digital en la región. Eh, el BID ya tiene eh, un camino largo con, eh, con los países y con el, el, la OPS para apoyar a los países en esta importante transformación digital que incluye el tema crítico de los sistemas de información para las vacunas contra el COVID. Y pensamos que los sistemas de información deben ser equitativos, accesibles, escalables y sostenibles. Y como toda nuestra inversión que hemos intentado promover en los últimos años en salud digital, adherirse a los principios de desarrollo digital que el banco aprobó en 2018. Hemos visto, como ya comentaba el doctor de Francisco, que el COVID ha aumentado la demanda para servicios digitales en varias áreas, desde la telemedicina, la receta clínica electrónica, y sabemos que podemos utilizar los servicios digitales para llegar de manera más proactiva a los grupos objetivos para la vacunación, optimizar las citas, brindar información importante a los usuarios, dar seguimiento a recordatorios uh, para los, uh, las segundas dosis y todo el tema de farmacovigilancia. Pero tampoco podemos olvidarnos de quienes no tienen acceso a internet o teléfono inteligente y por lo tanto adoptar enfoques que satisfagan mejor las necesidades de todos nuestros ciudadanos. El, el BID en este esfuerzo ha movilizado más de mil millones de dólares en apoyo a la, a la compra y al despliegue de los paneles de vacunaciones re, para la región, apoyando en este momento a 10 países y estamos en conversaciones con muchos más. Y obviamente eh, el área de monitoreo activo del despliegue de la vacuna es un área importante. Por lo tanto, oh, estamos muy eh, agradecidos por la participación de los panelistas hoy, listos a este, este intercambio de experiencias, entender las lecciones aprendidas recientes de este despliegue y sobre todo los desafíos pendientes en la región y cómo podemos, junto con la OPS, ser de utilidad para nuestros países. Con esto nuevamente agradecerles y eh, pasaría la palabra al equipo de inmunización de la OPS eh, para discutir los desafíos clave y la recomendación para los sistemas de información sobre vacunas para Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, eh, después de estas introducciones, Marta, perdón. Ah, <ríe> bueno, después de estas introducciones, queremos decirles que, que queremos, estamos en un ambiente súper de confianza, ¿verdad? Eh, muchos de nosotros nos conocemos eh, durante todo el trabajo que hemos estado haciendo y ahora en conjunto con el BID. Eh, por eso yo les tengo una pregunta muy, muy importante que me gustaría eh, compartir con ustedes para que eh, hablemos, empecemos a hablar de sistemas de información. Un segundo. Entonces, ok, la pregunta para romper el hielo, ¿verdad? Espera porque no se Marta. está viendo, no se está viendo la presentación. Ah, ¿no se ve? No. En un segundo y la vuelvo a compartir. Ahora sí. 
está empezando. Sí, perfecto. Ya. Ahora sí. Entonces vamos a partir con una pregunta muy importante eh, para romper el hielo, ¿verdad? En este webinar de sistemas de información. Entonces, les pido a todos los participantes que vayan a este link. Pueden entrar con su computador, con su celular, con su iPad, con lo que tengan, y vayan a www.menti.com y usen este código, el 25862276. Y vamos a responder una pregunta muy importante, si están usando pijamas en este minuto. Las, las alternativas es no, sí, sí, pero solo la parte de abajo. Seamos honestos, ¿ah? ¿eh? Esto es para partir hablando de sistemas de información. Eso, ¿ven? Ya tenemos algunas respuestas. Tenemos tres personas que dicen que sí, están usando pijama. Probablemente hay compañeros de otras regiones que eh, ya es hora de, de tarde, así que probablemente estén en pijamas, ¿verdad? Este ha sido un buen compañero para la pandemia <ríe> y en esta época digital de reuniones virtuales, ¿verdad? Muy bien. Ah, bueno, muy bien. La mayoría en verdad está con su outfit eh, normal y unos poquitos están usando pijama cómodamente para ver este webinar. Bueno, y con esta pregunta les queremos dar la bienvenida a este webinar donde queremos compartir experiencias eh, con los compañeros, ver experiencias de países y también vamos a tener un panel de expertos acompañados por eh, la participación de ustedes, que esperamos que sea súper activa, así que los invitamos a que hagan preguntas en el chat, eh, si tienen dudas o lo que sea, eh, por favor, siéntanse súper libres y cómodos como usar pijamas, ¿verdad? Para hacer todas las preguntas, porque estamos en confianza. Así que, eso, Marta. ¿Te comparto la... la... ¿Se ve la pantalla? Sí, pero no está en presentación. Ok. Ahora sí. Mm, ahora sí. ¿Ahora bueno, sí? sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, yo quería compartir con ustedes un poco lo que hemos estado pensando eh, desde el inicio de la pandemia de cómo debería ser la gestión de datos de la vacuna, de la, de la vacunación contra COVID. Pasamos a la siguiente. Y como les decía, desde el principio pensamos que teníamos que tener cuatro pilares fundamentales. De, eh, un primer pilar que tenía que ser la planificación, o sea, teníamos que pensar desde el principio cómo íbamos a adaptar eh, nuestros registros, cómo íbamos a adaptar el flujo de información, cómo íbamos a, a adaptar todos los, eh, la integración con otros sistemas. Luego ya la hora de la realidad, cómo medir y cómo visualizar, cómo implementar realmente esa, esa primera planificación que tuvimos. Luego pasar al tema de monitoreo y, y que permanentemente los datos nos sirvan para tomar decisiones y finalmente el análisis de información para entender más allá eh, de la cobertura, cuál puede ser la efectividad, cuál puede ser el impacto de la vacunación, etc. Pasamos a la siguiente. En ese sentido, la, desde la, la OPS establecimos unos objetivos del sistema de monitoreo de vacunación. El primero tenía que ser, bueno, como estábamos pensando en la planificación, vamos a ver qué también están preparados los países para implementar la vacunación contra COVID. Luego analizar el comportamiento de la utilización de la vacunación y monitorear la aplicación equitativa de las vacunas, disponer de un documento de registro personal de vacunación y facilitar la disponibilidad de la información para todo aquel que la necesite saber en este momento. Pasando al primer, al primer tema, que es monitorear la preparación para implementar la vacunación, pasamos a la siguiente. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud eh, estableció esta herramienta para ver la preparación de los países eh, con respecto a qué tan, qué tan listos estaban para la introducción de la vacuna. Esta herramienta tiene 10 componentes, eh, el componente de gerencia, el, de, el componente ético, el componente legal, el componente de, eh, de, de la entrega de la vacuna, eh, del manejo de la cadena de frío, etc. Y hoy esta es la situación que eh, teníamos. Pasamos a la siguiente, por favor. A hoy nosotros tenemos 35 países 
33 países y dos territorios que compartieron con nosotros la herramienta del VIRAT, tanto de Latinoamérica como del Caribe. Pasamos a la siguiente. Al principio, aquí podemos ver cómo estaba nuestro VIRAT en noviembre. Teníamos muchísimas áreas que estaban todavía, eh, que todavía no se habían empezado, que estaban en, en, en desarrollo temprano. Y hoy podemos ver cómo está comportándose este VIRAT. Hoy cómo lo, los países están, están listos, estaban listos para la introducción de la vacuna. Pasamos a la, segun, la siguiente. Y en vista de eso, los países empezaron a desarrollar planes de introducción de la vacuna. Eh, y en este momento en la región se han compartido 23 eh, planes eh, de introducción de la vacuna. 10 de países de Advanced Marketing Commitment de COVAX y 13 países que eh, compran la vacuna eh, a través de sus propios eh, recursos. Pasamos a la siguiente. El segundo objetivo era analizar el comportamiento de la utilización de los biológicos. Y para ello, la siguiente. Era muy importante que desde el principio pensáramos en los indicadores. ¿Cómo íbamos a, a desarrollar esos indicadores? Entonces, teníamos que pensar en numeradores, en persona, lugar, tiempo, tipo de biológico y en los denominadores, por edad, por ocupación, por comorbilidad y por otras cosas que pudieran interesar al país. Con estos indicadores deberíamos poder evaluar el acceso, la aplicación de las primeras, eh, dosis de vacuna, el número de personas vacunadas, la cobertura y la idea es desagregar cada uno de ellos por las diferentes variables. Pasamos a la siguiente. Como les decía, el otro componente muy importante era la adaptación de las herramientas. Teníamos que asegurar que cada país adaptara su sistema, ya fuera en papel o un registro electrónico, para incorporar la nueva, eh, la nueva vacuna, las nuevas poblaciones. Esta es una población diferente. Aunque la región tiene experiencia en la aplicación de influenza, que es, la población es muy parecida, los países deberían adaptar entonces estas herramientas. La siguiente. Importante que los países mejoraran su registro diario, implementaran en el registro diario las variables de vacunación, luego en el informe semanal y mensual, y muy importante, cómo se iba a pasar la información de un nivel al siguiente. La siguiente. Si los países, en cambio, tenían instrumentos de registros electrónicos, pues la idea era que también utilizaran y se mejoraran y se cambiaran estos, estas herramientas para asegurar la, el monitoreo. Eh, aquí pueden ustedes ver la situación eh, de la región con respecto a la implementación de registros electrónicos. Aquí hay un cambio y quisiera eh, reconocer el, que mi mapa no está actualizado porque Bolivia ya no está en piloto, está completamente eh, funcional su nuevo registro. Entonces eh, pido excusas por, por esto, pero lo vamos a cambiar para la próxima porque ya tiene absolutamente implementado un sistema que le facilita el monitoreo de la vacuna de COVID. Pasamos a la siguiente. Luego, el siguiente punto era ver cómo recolectábamos la información y la compartíamos con la oficina regional para que nosotros la pudiéramos compartir con la oficina global. En este momento, desde la, desde la OPS, nosotros estamos recolectando informaciones desde el sitio oficial web para extraer de allí la información o semanalmente nos están compartiendo información con respecto al número, eh, al denominador, al número de dosis administradas, cuántas personas han sido vacunadas con una, con dos, y muy importante, discriminado por tipo de vacuna, grupo de edad y población de interés. Y aquí simplemente eh, reiterar la importancia de, de, de esta recolección de información que estamos haciendo desde la oficina regional y la importancia que ustedes compartan con nosotros estos datos. Pasamos a la siguiente. Esto, por ejemplo, gracias a la recolección de esa información, podemos tener un, eh, un dashboard regional en donde ustedes se ven reflejados, donde se ve la comparación con todos los países de la región. En este momento tenemos 49 países que han introducido ya la vacuna contra COVID, eh, 28 la han recibido de COVAX, más de 247 millones de dosis administradas y ahí ven los países que más han administrado eh, por cada 100 personas. Pasamos a la siguiente. Y aquí los diferentes tipos de vacuna que se están usando en la región. La siguiente. ¿Pero para qué es esto? Ahora, este es, este es 
un, un, un mecanismo, además, que estamos utilizando regional y global, que se llama el EGRF. Muchos de ustedes ha, ha, habrán oído hablar del, del Joint Reporting Form o las formas conjuntas para la notificación de, la, de los datos de, la, de inmunizaciones de la OPS, OMS y UNICEF. Y ahora es a través de esta herramienta que es, que es electrónica también, en la cual mensualmente vamos a recolectar unas, unas variables, eh, otras variables diferentes a las que estamos recolectando mensualmente. Y entonces, ¿por qué hacemos esta recolección por un lado y por el otro? Básicamente porque la idea es triangular los datos, ¿cierto? O sea, ustedes nos están compartiendo semanalmente información sobre dosis aplicadas. Ahora, mensualmente, vamos a ver otros datos de cadena de frío, de recursos humanos, de seguridad. Y la, de, y la idea es poder hacer esta triangulación entre la información semanal y la información mensual para mantener informado a toda la región sobre nuestros avances en la vacunación. ¿Pasamos a la siguiente? Pero, como les decía, la idea es poder diseminar esta información. Y aquí vemos el tablero global para el monitoreo de la vacunación de COVID en las Américas. La información que tiene el tablero global es eh, la que nosotros le compartimos desde nuestro tablero regional. ¿Pasamos la siguiente? Bueno, no, no, no sé por qué no me pasó el tablero regional, pero tenemos un tablero regional y le vamos a pasar. No, la anterior. Eh, tenemos un tablero regional, eh, el tablero regional, como les decía, es el que aporta la información al tablero global y les vamos a pasar el, el, el link del tablero regional para que todos en el, en el chat, para que todos tengan acceso a este tablero. Otro de los objetivos del sistema de monitoreo es disponer de un documento de registro personal de la vacunación, pasamos a la siguiente, y eso es un poco lo que vamos a ver más adelante eh, el trabajo que está realizando la Organización Mundial de la Salud al respecto de los carnets de vacunación que son tan importantes en este momento. Pasamos a la siguiente. Y finalmente, algo muy importante es facilitar la disponibilidad de la información. Yo creo que todos los que trabajamos en información nos sentimos, nos sentimos absolutamente tranquilos cuando alguien va, llega al, 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 al repositorio de los datos y coge la información y la utiliza. Esa es nuestra tarea como responsables de los datos de vigilancia, ponerlos transparentes para que aquel que los necesite los use. Allí están. Entonces, esa es la idea y por eso este es nuestro objetivo del sistema de monitoreo, que la información está allí, está transparente. No es que, oye, ¿será que me puedes mandar la información? No, ahí está el link, vaya, úselo y, y compártalo. Eh, creo que eso era todo lo que tenía que decirles por ahora. Pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, eh, Marce. Sí, muchas gracias, Marta. Eh, invitamos a Jennifer. Muchísimas gracias a colegas y Marcela y Marta. Realmente es un gusto estar con ustedes y, y trabajar con ustedes y, y ver todos los avances que el equipo está avanzando. Um, I'm, gonna, I'm gonna present in, in English, so I'll give everyone a chance if they'd like to switch. Um, the interpretation button is at the bottom of the, the screen. Um, so basically, I'm just gonna share three quick reflections from, from our team at, at IDB. Um, so the first is I wanted to comment a little bit on the title of the webinar and why we chose to add the word digital services Um, in addition to information systems for COVID-19 vaccine. Um, so when we talk about digital services, one of the, the best um, definitions that I found from ad hoc that I really enjoyed is that it refers to technology that enables effective interactions between the government and the people that it serves, hence the emphasis on the word services. And this really reminds us um, that we have to be creating value in all this work that we're talking about, improving processes, saving time, creating access, improving quality with our digital investments. And the best way to know that if you're actually creating value is to ask your users. Um, so in a recent survey that we did at the IDB group, uh, we, we asked citizens in 10 countries to learn how lax citizens perceived digital services during COVID-19. Now this wasn't just focused on health, it was more broader 
than healthcare. And we, but we did want to ask about what types of um, factors influenced or not, if they might decide to use a digital service. Um, when we talked specifically about the healthcare piece, we learned that citizens were much more likely to use applications that were designed by their national governments or by the WHO compared, for example, to other international companies. And we also saw that trust had a big piece in people's decision to adopt a technology or not. Uh, we also learned that when it came to where we get information um, about to use a technology or what practices that should be done, um, people really trusted in what, what the WHO and PAHO were saying. I think this is really important as we think about um, going forward, some of the challenges that I'm sure we're gonna discuss um, with, with our countries and our counterparts related to adoption of, of technology in general. Um, however, we also know from other research that we've been doing that usage differs by age, education, gender, socioeconomic status. So when we think about digital services, one of the biggest pieces that we learned also from the survey is people also prefer different ways to, to, to receive services. People still want some things that are done presentially. People still want to be able to access things via phone, um, not just via web or their mobile. So if we want to have universal coverage and equity coverage, we need to make sure we're meeting people where they are. Uh, next slide, please. Um, and it, when we think about digital services, we also have been thinking about not just how we think about digital services within our country, which of course need to be set up um, if we're going to make that next step, but we have been asking questions and recently a regional public good was awarded. Um, only 13 out of 215 applications were selected. So congratulations uh, to this team. I'm really focusing on digital transformation of healthcare um, at the regional level and how we need to engage interoperability, not just within countries, but also between countries. And the first problem that we'll be looking at uh, with these six countries in the region We'll be thinking about how we can share data effectively, safely, and trustfully um, for smart vaccine cards. So we'll be really excited to, to learn more about the advances that the countries are making there. And uh, lastly, uh, next slide, please. Just a quick reminder, we're, we'd love to learn more about what you're doing um, through our social digital initiative um, at IDB, which collects information about social, about digital work and in the entire social sector. We'd love to learn about, uh, we've been trying to categorize what countries are doing um, for digital responses for COVID-19. What are some of the different solutions that exist that may be of interest that governments can share with each other or that others are using? Um, so we can, we're happy to, to receive your, your solutions, your resources and learn more about what you're doing so we can showcase and we can all learn together uh, in this new, um, this new, uh, the, the, uh, the, um, we, the new challenges that we have in coming down the pipeline. So without further ado, I'd actually like to, to pass it over to uh, Ingeniero Pasos to learn more about how Uruguay has been uh, using digital tools and digital services to fight uh, COVID-19 and to improve vaccination. Thank you so much for joining us today. Buenos días. Primero que nada, eh, saludar a, todo, a todos los participantes y agradecer la oportunidad para compartir con ustedes las experiencias que hemos estado eh, realizando en, en Uruguay para ayudar, basados en estos principios que están, están estado mencionando, a, a la gestión de la pandemia y en particular de, de la vacunación ahora. Mi nombre es Martín Paso, soy el, el director del área de gobierno electrónico del Ministerio de Salud Pública en Uruguay y desde aquí estamos coordinando todas las actividades digitales que, que se están realizando para ayudar en, en la gestión de la pandemia. El siguiente slide, por favor. Primero me gustaría bueno, comentarles un poco rápidamente de lo que es la, cómo está la situación de, de la epidemia en, en, en Uruguay. Eh, Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y aproximadamente 150.000 de ellos han, han estado con la infección de COVID-19. Hoy tenemos unos 32.000 casos activos y hay 1.500 personas que han fallecido. Eh, este es uno de los tableros que está disponible a la, a la población. Una de las cosas que se ha intentado hacer, digamos, es disponibilizar que la información esté accesible para todo el mundo. Tenemos tableros como este, reportando la cantidad de casos, tenemos tableros 
accesibles también al público, reportando el estado de situación de las camas de cuidados intensivos y del avance de la campaña de vacunación. Por ejemplo. Eh, adelante, por favor, siguiente slide. Esto es un poco cómo nos ha, cómo, cómo, cómo hemos sub, venido llevando la, la pandemia en Uruguay. En realidad tuvimos un año 2020, a diferencia de muchos otros países, bastante benévolo con nosotros. Pensábamos que estábamos bastante tranquilos con esto y sobre fin de año del año pasado empezaron a, a elevarse los casos eh, sobre diciembre, el pico de ese alto 10 de diciembre sobre la época de, la, de las fiestas, cuando empieza a subir, luego la consecuencia de eso, si tenemos todas las reuniones y demás, y bueno, luego el, el, la bajada para tomar el impulso este que... que No, my apologies to all of our participants and, and our presenter for that minor technical glitch. Um, the importance of having really good digital services, we all just lived. <laughs> so I think we'll have some, we'll talk about sometimes um, how we need to have continuity plans and uh, backups um, and sometimes a little bit of patience. So our apologies again for any inconvenience. And I'd like to invite um, Ingeniero Pasos to, to go ahead and, and start his presentation again. Jenny, ¿quién, ¿puedes mostrar tú las diapositivas? Porque estoy... Ningún problema. Gracias. Do we have Ingeniero Pasos connected? Le voy a enviar un correíto para, por si acaso. Perfecto. No, apologies, colleagues, and, and everyone connected for the, for the technical difficulties. Um, we'll give one more minute to see if we can get started with um, Ingeniero Pasos to learn about Uruguay studying. And if not, we'll quickly pass to, to, to Hayden Hopkins to learn about the Caribbean and then come back to, to Uruguay. Is Hayden available, just to know? Yes, I'm, I'm online. Excellent, Hayden. I'm glad you were able to reconnect and our apologies for the technical difficulties. Yeah, that's okay. We are getting Ingeniero Pasos reconnected right now. Yes, we are so sorry for the inconvenience. Um, and uh, I think just again, a, um, a real life lesson of how it's important to have business continuity plans and, and backups. And I'm really glad we were, most of us I see were able to, to get reconnected easily. And again, our, our apologies um, with the technical difficulties. <laughs> I feel like whenever I have a, a webinar about digital tools, my digital tool always seems to, you know, have, have an issue. So it's just, you know, showing us how, how important um, the technology is to our lives. And hopefully now everything is back under control.
in, in the meantime, I'll, I'll take advantage of the chat to ask, please let us, you know, any questions you have, uh, we're, we're happy to share materials, the links that were included in the presentations we'll put in the chat. Um, as you have questions for our presenters who are, were so gracious enough to share their, their experience with us, please go ahead and type them into the chat so we can get the questions teed up for the, for the Q&A after they, after they present. Jennifer, por mientras yes. te, te pregunto, acá hay una pregunta rápida, de si las presentaciones van a estar disponibles eh, posterior a la, al webinar. Sí. Ningún problema, lo podemos hacer, los, eh, compartirlos y además de compartir ahora mismo los enlaces que estábamos incluyendo en las presentaciones que acabamos de dar. Y hay compañeros que dicen que no los echemos, que no molestan, no molestan para nada. <risa> Era para ponerle emoción a este webinar y, y más interés. Esperemos que todos se vuelvan a conectar y no sé si el ingeniero Paso ya está conectado. No le veo conectado a Nun. ¿Por qué no pasamos a la al, al presentación de Hayden Hopkins mientras? Y luego regresamos a, a Uruguay, ¿les parece? Super. Bueno, Hayden, ¿are you able to um, hear me okay? Hayden, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, perfect. So I'll move the slides for you if you want to go ahead and get started. Okay, all right. Well, uh, thank you for having me and uh, to all the colleagues and uh, participants online, everyone from IDB. My name is Hayden Hopkin and I'm the consultant on an EIR implementation project in the Caribbean region. Uh, so far, we are we have implemented the software in eight countries, eight of the countries. And uh, three of these countries are using the this software specifically for their COVID-19 mass, va mass vaccination project. So let me put on my webcam, I forgot to do that, All right? Okay. So in terms of the Caribbean, um, in relation to the situation with COVID-19, the, the region consists of about 35 countries, territories, or areas. And uh, as of uh, April 6, the um, Caribbean, uh, Caribbean agency, part of the slide is being blocked. Let me see if I can get it at the bottom. But, and then you have CAFA, that's a Caribbean um, agency um, who is responsible for testing and so on. Um, the data they presented. We, in terms of that data, 630,229 persons were infected with the COVID-19 uh, virus. And of that figure, 411,954 have recovered. And in terms of deaths, 8,571 persons have died. So the region has been impacted negatively as most um, countries around the world. and. Uh, Specifically, in terms of the tourism sector, tourism and travel, you know, that is a contributor of a large part of um, the GDP of these nations. And so this has affected us um, in, a, in a severe manner. All right, next slide. Okay. Now, the Caribbean region has been faced with, you know, many challenges as relates to information. Um, recording, data recording related to the COVID-19 vaccine. And uh, it really, you know, has to do with uh, keeping track of, uh, you know, follow-up appointments and so. And uh, in many instances, the countries have developed or uh, procured standalone appointment systems to address this issue. Because we know that it's important to capture the vaccinations, and you need to do that accurately and in a timely manner. And so this has been the challenge. And then when you look at the health systems that were already stretched prior to COVID-19, the COVID-19 pandemic, 
it's an extra pressure now on these countries, extra pressure, you know, having to continue the normal um, vaccination program and, uh, you know, other healthcare issues that are, um, is always ongoing. And then this new COVID-19 um, pandemic on top of that has, you know, created a lot of issues. So in order to meet these challenges that were specific to the COVID-19 pandemic, um, we modify the EIR, we have to modify the EIR based on feedback from the various countries so that it will be better suited to capture some of the data, right? That, you know, was necessary for COVID-19. Um, before that, the system was being used, right? By, by all of the countries and it was really focused on childhood immunization, so the scheduled vaccines. But then now with the pandemic coming on, coming on stream there now, we had to um, expand, right? And uh, start covering, you know, adult um, immunizations and so on. And uh, so, and, you know, in, in short order, a lot of adjustments had to be, different adjustments had to be made um, to facilitate. But the EIR, you know, it allowed the countries to have real-time data on the administration of vaccines, right? And as, as I mentioned, one of the, the challenge to do with, um, you know, the appointments and so on, one of the ways that we dealt with that, um, with the modifications, was to allow bulk upload, bulk upload of demographic data to streamline the registration process so that the data from the various appointment systems could be imported into the EIR, right? Because some countries, especially the, the bigger countries, you had a situation where um, persons would have to register and uh, register online, okay? And uh, because of the volume you know, of persons coming and needing to register, uh, it will be a little difficult for them to, you know, just have a, a team registering persons into the EIR. So that is why some of them opted for um, appointment systems. Okay. All right. Next slide. All right. So now we looked at um, what we are doing there in terms of the modifications and so on. Um, we looked at the broader picture in terms of the strategies that some of the countries already had. Um, because, you know, at present, several of these countries in the region are in the process of digital transformation for their respective health sectors. And uh, many of them are using PAHO's information system for health, IS4H strategy, right? So what this, me this meant was that um, the EIR would exist in an ecosystem of other health information systems. And for it to be effective, that is, is how we had to approach it. And uh, together, all these information systems would give a more accurate picture of the population health. So efforts have been made to develop the necessary interfaces for this sort of interoperability, sort of integration. And uh, so we currently, working on, on that aspect so that other systems would be able to speak to the EIR. Um, whether a country might be using an a EMR, they would be able to um, transmit data over into the EIR. And the EIR will serve as that repository you know, for all vaccination data in that country. So that is what we are, we are doing in light of um, the need to integrate. Okay, next slide. All right. So a little on the benefits um, of the EIR so far. Um, so as I mentioned before, we have three countries of the eight that have implemented so far, actually using the EIR for their COVID-19 mass vaccination program. And the others would be coming on, on stream. But what we'd be doing is um, transferring the data from some of the systems that they're using now um, into the EIR um, soon. So 
in these countries that I mentioned, the three countries, uh, data is captured at the point of vaccination, and then reports now are generated centrally at the central level. Now, in these countries, the EPI surveillance and public health teams departments they work um, well together, right? So they work as a as a unit, and uh, they're able to generate their their reports and usually assist them in doing so and in, the, in the analysis process and so on. Now, although the system can, you know, generate reports in real time whenever necessary, most of the countries uh, do so on a weekly basis, right? So on a weekly basis, they would pull their data from the system, the different reports. And uh, generally, um, from the reports, we can, we have demographic data such as name, age, sex, profession, address, and health status. Right, so for health status, you have different um, classifications. Right? So you have persons that are vulnerable, persons that are healthy, and so on. The countries decide how they would, would want their health status to be categorized. And uh, so that information is captured. <clears throat> then we also capture the actual vaccination data. So information on the vaccine, also the vaccination date, you know, lot number, etc. All these are captured. We also capture ESAV data, right? So ESAV information is, um, or adverse effects information is captured in the system also, right? Uh, I think we have an next slide. Right. So with the data that is, um, is captured, right, uh, it's used locally for decision making. So they use it to monitor how the, the program is going, the vaccination program is going. And also they use it to monitor the follow-up um, doses, right? So most of the vaccines that, that they use in the region, it requires two doses. And so um, now they're able to monitor and see how many persons got the first dose, how many got the second dose. And um, also, you know, we have to calculate the return dates and so on. And data is also reported to international public health organizations such as, as PAHO. Now, since well, with the COVID-19 pandemic, I would say that uh, you know, the usage of the system has increased. Um, before, before that, that, in the period before, it was really just the EPI managers that um, were utilizing well, the EPI program that you know you utilize the EIR, but since the um, pandemic came on stream, um, it has become you know like national teams have now been involved, so uh, been interacting with other other um, departments and so on within these governments, and so they they're really seeing the the need for such a system, and uh, even for example the stock management module. Right. We had intentions to roll out the stock management, management module later, but with the COVID vaccine, because it's there and um, it's a good tool to have in a time like now, um, many of the countries went straight in and, and we started using the stock management module. So the stock management module allows us to, you know, as to analyze how the vaccine have been dispatched, right? So we could track the movement and the, you know, the expiry dates and so on of the various. Um, COVID-19 vaccines, okay, and uh, also the with with all the data that we're collecting now on the vaccines, in the future now we'll be able to analyze that data and you know be able to get a good understanding of the efficacy of the various vaccines at some point in the in the future, right? So with all that, the more inform data we able to collect. Um, you know, we'll be able to interpret things and you'll we'll be able to inform a lot that would happen, you know, in the future. And so, um, through this process, we have been in contact with the different EPI managers and end users, and uh, we have, we, based on their feedback, we've been able to improve the system. So what we started with um, a couple of years ago, 
you know, the system has evolved and, and it continue to, to change. And I think that's one of the important things too, is to be able to have a broad, you know, picture of what the system should be able to do, but be able to, you know, um, be able to change uh, and adapt to the, to the, to the different um, changing circumstances that we exist, we exist in. So that in a nutshell is the experience of the Caribbean region so far as it relates to the EIR. Thank you so much, Hayden. Um, congratulations on all these ad advances in your work. I'm going to ask everyone to put their questions for you in, in the chat and we'll return now to uh, Ingeniero Pasos to, to continue the, the presentation from, from Uruguay. Ingeniero Pasos, are you uh, able to uh, start presenting? Sí, buenas tardes nuevamente. Disculpen la, la interrupción y la, la dificultad para reconectarse nuevamente. Eh, para no hacerles perder tiempo nuevamente, si quieren, eh, vayamos a la, la, creo que estábamos en la diapositiva 3 o 4. Estábamos comentando la situación del país, aquí viendo el tema de, de los casos. Bueno, creo que esto es bastante general. Si quieren, podemos pasar al siguiente ya. Eh, esta es la situación a, a, a hoy, luego de los casos de lo que es la, pese a que estamos bastante, con bastantes problemas con el número de casos que va creciendo, en realidad la campaña de vacunación que comenzó el primero de marzo, digamos, va, va bastante bien. Hoy, estos son números de ayer, de, de personas vacunadas, teníamos unas, estábamos en, en 30 dosis cada 100 habitantes administradas. Eh, en, el, en, en este rato, mientras estábamos, desde que arrancó la conferencia hasta ahora, ya pasamos el millón cien mil de dosis administradas, digamos. Ese es eh, otro hito, bien, eh, que estén muy bien. Y bueno, esto es un poco lo que queríamos eh, mostrar hoy, lo que se venía haciendo, si por favor pasamos a la siguiente, de cómo, cuál ha sido el, el, el desafío en cuanto a lo que es la campaña de vacunación y, y cuál, cuál fue la solución que se decidió utilizar para implementarla. En realidad... La problemática principal era justamente tratar de alcanzar la mayor cantidad posible de, de personas. Eh, Uruguay ya había realizado campañas con medios electrónicos de, de vacunación en años anteriores, en particular la de la influenza, pero eh, por más que se habían disponibilizado canales eh, digitales, entonces, la gente se podía agendar a través de la web, terminó siendo eh, mucho más utilizado el canal telefónico, digamos, es un call center fuerte donde la gente... Eh, terminó llamando mucho para agendarse ahí. Para esta campaña de vacunación, donde entendíamos que por las expectativas generadas, el, el, el temor, la, la, la incertidumbre sobre si iban a haber vacunas o no, qué vacuna, cómo se iban a administrar, a qué franjas, teníamos eh, realmente el desafío de hacer llegar en la, en la forma más rápida posible y con la mayor transparencia, la posibilidad de toda la población de, de agendarse por distintos por el medio que tuviera a su alcance como comentaban hoy más temprano no todos los no toda la población tiene el mismo tipo de, de acceso eh, y demás por lo tanto lo que se buscó hacer fue digamos democratizar y que se pudiera manteniendo el canal telefónico que eso mucha gente que aún lo sigue usando abrir nuevos canales digitales ¿no? se mantuvo el tema de la agenda web pero eh, bueno se fortaleció se le agregaron funcionalidades a la aplicación móvil que ya estaba, eso era una ventaja importante con la que ya contábamos y se desarrolló también el canal de WhatsApp, contábamos con, con, con dos fortalezas fuertes ya para utilizar esto, que era primero la, la aplicación Coronavirus UI desarrollada en conjunto con, con la agencia de gobierno digital de Uruguay desde el, el principio de la pandemia que ya hemos hablado en, otros, en otras reuniones eh, ya estaba descargada por cierto un millón de personas, digamos, ya teníamos contacto con eso y está siendo es un, es un canal muy útil de, de, de que la gente utiliza a diario, decenas de miles de personas consultan la aplicación para obtener información sobre el avance de la pandemia, sobre la, los casos de, de vacunas y demás. Entonces se le agregó la, la funcionalidad de poder agendarse a través de esto. Y la otra ventaja, digamos, en la que contó Uruguay es bueno, la, la excelente cobertura de internet que tiene a nivel nacional. ¿no? Casi toda la población tiene acceso a internet de una forma u otra. Pasamos, por favor, sí, a, a la siguiente, para comentarles un poco sobre, sobre lo, lo que es la, la aplicación en sí, pero lo mismo aplica a los demás canales digitales que se, que se implementaron. Digamos, bueno, 
de vuelta, la, la, una aplicación que ya la gente tenía descargada en sus, en sus teléfonos móviles y, y la estaba usando, para la cual ya estaba registrado la persona porque el... <coughs> como, <coughs> disculpas, como la, <coughs> la gente ya estaba recibiendo los resultados de los test de laboratorios dentro de la misma aplicación, ya teníamos una, buena, una muy buena cobertura y, y los datos de las personas correctamente cargadas. Toda la problemática adicional que trae el, el tema de agendar para segundas dosis con distintos plazos de las fases recordatorias a las personas eh, con, esta, con, 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 con el dispositivo que ya están llevando con ellos también es una ventaja importante. Y después, bueno, se habilitó, como en Uruguay la, la estrategia fue ir incorporando la estrategia de vacunación fue ir incorporando distintas poblaciones priorizadas con criterios que se determinó a nivel epidemiológico, bueno, la, la gente podía directamente ya estar consultando desde la aplicación, de vuelta, siempre o, o desde el WhatsApp o desde la web, pero, pero principalmente desde la aplicación, la posibilidad de, de saber si ya estaba agendado, eh, con posibilidad de agendarse, una vez agendado, bueno, en los recordatorios y ver las, consultar las, las fechas de, de las dosis que estaba de cuando le tocaba, sobre todo la segunda, que es difícil agendarse algo para de repente 28 o 49 días anteriores. Y, y un tema que tuvimos que, que efectuar acá, porque bueno, como les comentaba hoy, <coughs> la demanda en los primeros días de salida de la campaña para el agendamiento digital fue brutal, ¿no? O sea, tuvimos realmente problemas para soportar la carga de gente que estaba tratando de agendarse al mismo momento, digamos, había una, una gran expectativa generada. Y bueno, luego de varias iteraciones eh, se logró implementar con ayuda de varios actores un, un sistema de colas que lo que hace es eh, registra la solicitud de agendarse para vacunarse, pero no agenda en el momento, digamos. Esto permitió no, no pegarle al motor de la agenda eh, a la vez, sino que bueno, ir, ir habilitando y en la medida que se fueran habilitando cupos para los distintos grupos y casuísticas, ir dejando que esas puedan agendándose, pero sí permitir registrar las voluntades de, 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 de agendamiento con todos los beneficios que eso trae para la, la planificación de la, la logística de las vacunas. Eh, asimismo se le incorporaron a la aplicación y, 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 y algunos de los otros medios también, bueno, el, el, el acceso al registro vacunal la aplicación, en la medida que la persona se da la dosis, y se, se da su, su vacuna, <coughs> enseguida o unas horas después puede ver y, y quedarse con, con, con el registro de que ya está vacunado y actúa la aplicación como certificado digital, digamos, una vez que tiene las dos dosis puede la persona mostrar y, y estar tranquilo con su, con su certificado de inmunización, digamos, contra la enfermedad. También se incluyó un acceso para reportar efectos adversos, digamos, y toda la interacción que esto requiere, ya directamente con el, con el prestador de salud, digamos, cuando la persona registra, luego de estar vacunado, el efecto adverso, la, la, inmediatamente esto está en comunicación directa por canales digitales con la bandeja de, que tiene el prestador de salud, que inmediatamente se pone en contacto con ellos para estudiar los casos. Y además también, bueno, se, se potenció la posibilidad de estar viendo en la aplicación misma <coughs> los avances de la campaña, cantidad de casos vacunados, además los mismos monitores que estamos teniendo en, en la web y demás. Una casuística que, que, que para lo cual también resultó muy importante el contar con la, con la posibilidad de avisarle a la gente y, y las notificaciones es con las nosotros estamos recibiendo en Uruguay estamos recibiendo distintas vacunas por distintos medios y mecanismos digamos, estamos en el COVAX pero también se han hecho compras directas y demás entonces la logística ha hecho que muchas veces haya que, que, que cambiarle las citas a la gente ya sea de un vacunatorio para otro para optimizar la, la, la distribución o situaciones similares y bueno eh, la posibilidad de que inmediatamente tuvieran tanto la notificación como la posibilidad de chequear y verificar dónde es su próxima cita ha sido muy, muy utilizada y valorada por, por la población. Siguiente, por favor. Nada, ¿qué estamos trabajando ahora para incorporar? Eh, también casuística que no habíamos atacado desde el principio. Nosotros 
cuando se agenda la primera de alguien para vacunar, inmediatamente ya reservamos los cupos para las dos citas. Y de esta manera la gente queda, queda ya, ya, ya queda agendada. La problemática que se fue dando luego es, bueno, en, en lugares donde no se presentaba gente, luego se vacunaban a gente con, con excedentes que quedaba registrada por su participación de la vacunación, pero esas personas no tenían eh, una agenda para la segunda dosis. Y casos en los cuales, por ejemplo, la persona no es vacunada, eh, se tiene, tiene que esperar el resultado de un isopado para saber si está, si, si, si está cursando el COVID o no que no podía cancelar la segunda cita. Esa casuística eh, recién la estamos incorporando en las aplicaciones para poder gestionar eh, los casos en los cuales no hay agenda o, o se quiere cancelar la agenda para luego reagendar eh, solo para la segunda dosis, con los controles necesarios, bueno, que esté vacunado antes y que estén los plazos adecuados. Desafíos o, o problemas que, 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 que nos golpearon fuerte, digamos, con lo que nos encontramos, la inmediatez es una, digamos, una está relacionado con el segundo que pongo ahí, que es el tema de la calidad del dato. Hubo algunos errores de registro, digamos, pero eh, la facilidad, la ventaja que tiene esto, con, 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 que la persona inmediatamente tiene la información en su teléfono móvil, eh, generó también que esos errores de registro quedaran y generaran mucha preocupación en, en las personas que lo pasaron. Por ejemplo, si, si, si la persona tenía registrada la dosis 2 en vez de la dosis 1 o una vacuna en vez de la otra, hubo algún caso de eso. Que, bueno, simplemente hay que prever que con esta nueva modalidad en la cual la persona recibe el dato inmediatamente, es, es igual de importante que siempre, digamos, tener la, la calidad del dato, pues es importante ahora en el registro. Todos tenemos todo un proceso de revisión que, es, que obviamente se está haciendo para trabajar sobre la calidad del dato, pero eh, eh, esto es importante asegurarse que el dato que se registra y antes de que llegue a la persona es el correcto. Y bueno, el otro desafío que tenemos es bueno, continuar aumentando con la, la, la cobertura de, de uso de la aplicación. Le estamos siguiendo incorporando funcionalidades vinculadas con la pandemia y con otras cosas, pero ya la aplicación cuenta desde el principio con el acceso a la historia clínica completa de la persona, por lo cual necesitamos que es una herramienta que cada vez más nos va a ayudar en este camino de darle accesibilidad digital a la salud a, a la gente. Hoy creo que estamos ya en un millón, no sé si un millón y medio, no tengo el dato ahora de, de descargas de la aplicación, con lo cual la presentación en el, a nivel país es, es, es altísima y es una herramienta que queremos seguir utilizando para hacer el uso. Creo que no tengo nada más por ahora. Siguiente. Sí, perfecto. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. Eh, muy amable por su presentación. Muy interesante. Tenemos varias preguntas, eh, todas ellas muy importantes. Eh, por ejemplo, bueno, y, y ahí quisiera también que, que, que Hayden nos ayudara a contestar. A ver, ¿qué opinan ustedes de cómo llegar a las zonas donde no hay tecnologías, como las zonas indígenas, los refugiados? O sea, ¿cómo llegar a esas áreas donde... Hay una gran cantidad de población y, nuestros, eh, y, y no hay acceso a, a, la, a la tecnología. Cambio. No sé cuál de los dos quisiera empezar. Bueno, en, en, en Uruguay en particular justamente ese tema no, no, no lo tenemos porque tenemos, o sea, tenemos todo el país con cobertura, eh, por lo menos de telefonía celular, digamos, donde no hay... Eh, Internet por fibra, se llega con el, con, el internet, con el internet móvil. Prácticamente no tenemos ese problema igual. Esa es una de las ventajas que decía que teníamos que nos permite estar en esta situación, digamos. Se ha vale. avanzado mucho en los años anteriores y tenemos un punto de partida, sin duda, eh, muy ventajoso. Eh, Hayden, ¿nos puedes contar la, eh, tu, tu experiencia de cómo estamos llegando a esas áreas donde no hay eh, interconexión. Right. Um, thank you. Um, well, luckily for us in the in the region here, um, most of the islands are small islands, right, and uh, well connected, and so we haven't had that that problem, um, really. 
but the system that we we have and that's a good feature to, to um, have in any system has um offline capabilities in terms of you can download a template from the system you know, as an excel spreadsheet and then you know you can populate um data into these columns right and then we have the bulk upload so that we can upload that data uh, once completed back into the um to the eir and so if ever we had a, such a situation i think that is what we would um would utilize but for now um all of the facilities are connected um in some cases there are there are um clinics that took place in facilities that were not um government facilities let's say in a in a, a church or some other temporary facility as the teams went out so we call that um, mobile clinics. So what we did is, was in the EIR, we set up mobile clinics. And what they, the nurses would do is, whenever they get back to um, a facility with, with internet, they would mm -hmm. enter at that point, right? They would update the system. And so the population in those um, areas weren't that big, so wasn't a, a you know, vast number of persons to, um, to enter there, but at the end of the day, they would um, update the system. Muchas gracias, Hayden. Creo que, y también nos están comentando en el chat, eh, Ana María de Espinosa nos está comentando que eh, se, se ha visto el uso de registros en papel eh, o tecnología offline, como la está explicando eh, Hayden, para solventar esta, esta situación. Eh, pero obviamente siempre es importante tenerla en mente. O sea, tenemos poblaciones eh, en las cuales eh, se, re, se requiere eh, contar con, con esta opción eh, en caso de que no haya acceso. Luego hay otra pregunta para, para el ingeniero Pasos sobre cómo se agenda a la población mayor que generalmente no usa medios digitales. Bueno, por esto principalmente eh, se, man, se, se mantuvo el call center que pueden agendarse por, en, en forma telefónica, digamos. Ellos pueden llamar en forma telefónica. Lo que hemos constatado eh, en este mes y medio que vamos de campaña es que a la mayoría los agendan los, los hijos y los nietos, digamos. O sea, a través, al, 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 al incorporar la facilidad de, de WhatsApp y de la aplicación móvil, digamos, eh, en general, los, los teléfonos que, desde los cuales se registran son los mismos que son los de, de, de sus familiares, digamos. Pero la posibilidad de, de, de dejar el call center, digamos, para que siga llamando, y mucha gente sigue llamando ahí, eh, la mantuvimos justamente por eso. Tenemos que, que tanto personas mayores como gente que pueda no tener acceso a internet puede seguir agendándose por teléfono. ¿no? Siempre hay que mantener, los, 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 como, como en los sistemas, que no hay que perder compatibilidad hacia atrás. ¿no? Muchísimas gracias, si está bien. <risa> eh, hay otras preguntas con respecto a, por ejemplo, cómo el personal de salud está eh, siendo apoyado para registrar la información. Bien, en esto, eh, digamos, este, este, es, este es en la parte de, de, de la campaña, no, no en la parte de la app directamente, pero acá lo que se eh, de, diseñó para esto fue cada vacunatorio consta de un equipo de, de seis personas, digamos, en las cuales solo hay, hay dos vacunadores, eh, dos preparadores, un registrador y una persona de backup que puede hacer cualquiera de los, de los demás roles, digamos. O sea, en cada vacunatorio, cada equipo consta de seis personas. Entonces, eh, eso, eso permitió acelerar la vacunación tradicional en la misma persona que recibe vacuna, extrae, prepara la vacuna y luego registra. En esto, el, el vacunador, el, que es el, el recurso finito, digamos, está todo el tiempo vacunando y siempre tiene alguien esperando pronto para, para vacunar y una vacuna pronta para, para dar. Se formó, se formó un, un equipo para eso. Ya. Después, la otra cosa es, bueno, de la gente que se agenda, ya sea por la app o por cualquier medio, eh, tienen la lista de personas disponibles ya desde, desde el día anterior, digamos, para tienen acceso en línea, pero además se les, acerca, se les deja la lista de empresas de personas para, para también facilitar la, el, el chequeo de que la persona viene en ese momento. Eh, bueno, después lo que se hace es, bueno, se hace un, un, 
control posterior del análisis de los datos registrados, que se revé con esta persona, o sea, se, se previó en los horarios de vacunación que quedara tiempo posterior, al final del día para, o al final de los turnos de las personas de vacunación para re, revisar justamente la calidad de los datos registrados. Bueno. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por todas las preguntas que están súper interesantes. Eh, lo que pasa es que con el corte y todo se nos acortó aún más el tiempo. Eh, entonces lo que vamos a hacer es, eh, vamos a, a recoger las preguntas, las vamos a, a enviar a los panelistas eh, y, y, y se las vamos a, a contestar a ustedes. Eh, quiero pedir disculpas nuevamente por el, 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 el problema tecnológico, pero... Eh, fue superado rápidamente y, y superado con creces gracias a las dos presentaciones eh, del ingeniero Pasos y del ingeniero Hopkins. Eh, muchísimas gracias. Vamos a, a ir Marta. pasándolas y contestándolas. Marta, perdón, solo para complementar, si desean también los panelistas, sé que están algunos con poquito tiempo, pero si pueden ir contestando también las preguntas en la sección de Q, eh, Ana, hey. Eh, preguntas y respuestas, si pueden ir respondiéndolas eh, eh, durante el webinar, también se lo súper agradecería. Gracias. Bueno, eh, entonces a continuación quisiera eh, darle la palabra a nuestro colega eh, de la Organización Mundial de la Salud, eh, quien nos va a presentar la información sobre el... Eh, sobre el, el carnet internacional de vacunación, el Smart Card Vaccination. Entonces, quiero darle la palabra a, a Philip Belstos, quien nos va a hacer el favor de, de hacer esta presentación. Eh, Philip, tú, you are going to share. Ah, ya está. So, thank you. Good morning, good afternoon, everyone. Thank you for allowing me to be here with you today and to present to you a status update on the Smart Vaccination Certificate. Um, just to make sure, can everybody see my screen? If I can just have a thumbs up or confirmation, that would be great. Sí. Yes, yes, we can see it. So once again, thank you very much. I'll provide a quick update on the Smart Vaccination Certificate, but I'll start also by introducing the context in which the Smart Vaccination Certificate Initiative is actually operating. Um, as some of you may know, the International Health Regulation Emergency Committee met for the sixth time uh, on the 15th of January, and they provided advice to WHO regarding, um, one, the position of WHO regarding um, the requirements for proof of COVID-19 for vaccination for international travelers, um, which WHO provided a clear interim position paper, which is now published and available online, uh, which state, of course, that at this time, it should not introduce requirements of proof of vaccination and immunity for international travel as a condition of entry. And one of the second recommendation from the emergency committee was to actually coordinate with relevant stakeholders on the development of standards for digital documentation of COVID-19 travel related risk reduction measures, including interoperable digital platforms and uh, showing the vaccination status in preparation for widespread vaccine access. So this is the context in which WHO actually in the IHR provided the, um, if you want the framework for the Smart Vaccination Certificate Initiative to start, but it is part of a much wider ecosystem of innovation. So I think some of the colleagues mentioned earlier, some of the complexities of identifying the right, um, you know, population to go and vaccinate, for example, some out of reach or hard to reach areas with micro planning. As you know, there's a lot around safety monitoring and vaccination monitoring. There's a lot of aspects being worked on on the counterfeit detection, but also around the infodemic management in terms of the information, misinformation and disinformation that exists. Um, so just again, for the scope, um, the vaccination status is at the bottom. And this is really the focus of the Smart Vaccination Certificate Initiative. So we wanted to make sure that everybody has the same definition of what a smart vaccination certificate is. It is a medical document managed by public health authorities of member states. Um, and a digital vaccination certificate should be based and currently is based in the, in the most recent definition and specification that was published on the home-based records guidance, 
as well as the International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, which is more or less known as the Yellow Book. Uh, the Smart Vaccination Certificate can be purely digital, or it can be a complementary digital twin of traditional paper records. I think a lot of the colleagues earlier mentioned the need to do paper so that, again, we can actually do digital, but paper should come first. So we did implement a paper first approach so that anybody without a smartphone, without access to digital, can still actually have a vaccination certificate. Uh, again, it should only document vaccination events, but we actually are trying to architect it to evolve with the science and the needs of the countries. Today, the working group is comprised of about 183 participants, including 25 member states, um, 16 international organizations, and about eight departments across WHO and its regional offices. Um, and the call for experts for the nomination of participants was done in late 2020, and the, the actual working group was formed in early January and held its first meeting on January 20th. It has three different work streams to try to uh, isolate the work, but at the same time, make sure that they're all, all related. Um, the first one is around the vaccination certificate, the data set, the standards, the workflows, the use cases, the requirements. The second one is really around the validation and verification of the certificates, as well as the enabling technologies behind. The last one is around the ethics, the legislation, data privacy, data protection, engagement, and communication. Each of these work streams already had at least one meeting. Each of the meetings were at least three days long with over a hundred different members being present to provide their expertise and input into the specification. So we did put forward quite a few principles as we were working forward to make sure that we were mindful of the diversity of the 194 member states that are the, um, if you want, the implementers of the smart vaccine certificate solutions. The first one is around equity. Everybody has the right to obtain and hold a certificate. It should not increase health inequities or increase the digital divide. Again, going back to paper first versus smartphone or digital only. Accessibility, we want to make sure that, again, all of these certificates should be verifiable. They should work online and offline. I know some of the colleagues talked about earlier about mobile solutions, making sure that they work in a totally offline disconnected mode versus online platforms. But again, focusing on both paper and digital. Uh, we're trying to open standards to make sure that everybody has access to non proprietary digital tools. So open standards and open source solutions would be preferred. But again, it depends on the ecosystem of each member state and uh, as well as some of their existing solutions that need to be integrated. In terms of the privacy, we are definitely looking at data privacy and data protection. The vaccination record is a medical document. It's related to the privacy needs of the individual or the subject of care. The subject of care should have access to their own data and can fully control whether or not they want to disclose it. And last but not least, we want to try to minimize the amount of data required for either one of our use cases to make sure that, again, we're really taking data privacy uh, as a core principle as part of the design. The last three principles are grouped together as scalability, flexibility, and sustainability. But scalability, as we know, is related to the ability to scale to the size of its member states to address all of the population groups across um, its, its area. The flexibility in terms of also being able to integrate other systems and to leverage existing infrastructure. And last but not least, sustainability in both the sustainability of the solution, but also from an environmental perspective, where a lot of the new solutions may actually have an environmental impact requiring additional energy consumptions or having other environmental uh, impacts by that. In terms of the outputs from WHO, we actually have several outputs from this initiative, but the ones that we're talking about today are mostly on the left-hand side of your screen around the specification document for the Smart Vaccine Certificate. It will include a national level guide for the national trust framework, as well as an international trust framework, as well as detailed information around the core data elements, the workflows, the use cases uh, for a national implementation for adoption. We will also try to put together a reference implementation so that member states can actually explore different solutions, including 
open source digital goods that are available to implement these solutions. We'll put a community of practice for all the stakeholders to be able to share their lessons and exchange documents as well as other relevant um, information about their smart vaccine certificate. We'll try to provide technical support to low and middle income countries. Um, some of the financing may be able to come through the COVAX mechanism. And on the right hand side, you'll see some services, which I believe Jenny was referring to earlier, whereby as part of the global trust framework, WHO is proposing to put forward a public key directory to exchange public keys for digitally signed health documents for verifying those vaccine certificates, especially as they go from one country to another. Um, we'll also try to put together a set of criteria and assessment framework for qualification of applications. And last, last but not least, there is definitely an effort in trying to get a global vaccine product list with standard coding and harmonized um, definitions of the different vaccines, including the manufacturers, the market authorizations, uh, and so on. In terms of architecting for the future, as I mentioned earlier, the scope today is still around the uh, yellow book, but mostly around COVID. As you know, this is also something that across several member states, some efforts have been done for yellow fever, as this is already something that's been in place under the international health regulation as a condition for entry and requirement for international travelers. It could also be extended for other routine immunizations. In the context of COVID, um, this kind of architecture could be evolved to include lab test results, evidence of previous infections. And in the future, uh, depending again on the country, whether they already have electronic immunization registries, immunization information systems, this could evolve towards a personal health record. In terms of where we are today, um, I know some of you on the, this webinar are actually part of the working group. Um, we've actually released a first release candidate, one of the specification. It is available to the public online. It is the first of three releases. It does contain, as I mentioned earlier, the business requirements, including the prioritized scenarios of use, the use cases, the key workflows, We've included a core data set with preferred terminology code sets, including ICD-11, but mapping also to other terminology code sets. As we know, many member states are still working on ICD-10 or are working with SNOMED or other code systems. And an initial fire implementation guide from the health level seven standard, um, which actually details how to implement this and how to represent a smart vaccine certificate as a data model for interoperability. So as mentioned earlier, it was published on the 19th. Unfortunately, the deadline for public comment was yesterday. We received over 400 comments from the public. Um, and again, we'll integrate all of this feedback into the next release of the specification. So in terms of what it includes, in a bit more detail, we really have two use scenarios. The first one is the continuity of care aspect. Some of the colleagues mentioned the ability to uh, send reminder for next appointment, schedule information, provide messages about the disease and the vaccine. It might be the basis for healthcare worker to provide the subsequent dose, have information about vaccine safety or vaccine effectiveness, or even establish the vaccination status and surveys. But it also has a second use scenario, which is vaccination for work, education, travel, leisure, and should it become required under the international health regulation, this could also be a subset for the proof of vaccination. So in terms of reference implementation, as I mentioned earlier, we're looking at open standards based global good solutions that we'll put together to demonstrate uh, how the solution can be architected and configured to meet the specification. All of these is in much greater detail available in the uh, release candidate one specification document. Uh, but of course, this is just to illustrate the different components. As some of the colleagues earlier mentioned, the electronic information system for immunization, for example, or an immunization information system or other national registries that can be leveraged and should be leveraged to actually generate the smart vaccination certificates. Um, this is another example of an open HIE architecture 
This is health information exchange architecture, describing some of the standard registries and business domain services, as well as registry services that can and should be expected to be available within the national systems. It doesn't have to be the one from the OpenHIE um, solution stack, but these kind of architectures are best practices and are recommended for this implementation of the specification. Last but not least, as I mentioned earlier, the Global Health Trust Framework will be implemented to fa facilitate the verification and validation of vaccination certificate. Each member state can issue their own smart vaccine certificate, but as soon as there is a cross-border event or any type of travel, somehow another member state needs to validate and verify someone else's smart vaccine certificate. This is how this global health trust framework is proposed to work. By signing it with your private key and sharing the public key in an available public key directory, either at the regional office level or at the global level, every other member state can trust that the public key provided by the Ministry of Health of another member state can be used to verify and decrypt information that has been digitally signed by a member state. And therefore that exchange of public key that trust is provided to say that this is a true vaccination certificate that has the proper source and veracity in terms of its content and that it's not been tempered with. This is also to uh, limit the amount of fraud or forgery around vaccination certificates. Last but not least, a quick timeline update on this side. Um, we are hoping to have the next version of the release candidate out by the end of this month. So by April 30th, it will include additional information, including ethical and data privacy consideration around digital vaccination certificate, and a lot more detail on the technical specification for both the national and the global trust framework. We're hoping to have after that one more release candidate by the end of May, and we're aiming for a version one of the smart vaccination certificate specification by the end of June. Uh, if you have not done so already, we definitely encourage you to read the specification and still continue to provide feedback. Um, this is definitely encouraged as this is also informing our process and our expert to make sure that we're providing a specification that one is something that is informed by the needs from the program and the member states, but two, something that is also implementable. Um, and this is a key part of the specification is that it should be testable and implementable for interoperability, which is, I believe, one of the key aspects of some of the work being discussed in today's webinar. Thank you once again, and I'll address any question um, when they come up. Thank you. Thank you so much, Philip. And it, it's just been really wonderful to, to have you present this. And I've, you've got a lot of really great, great questions in the Q&A section of the Zoom platform. I was going to suggest, given that we had that minor technical difficulty and we want, I wanted to start the, the last portion of our webinar, which is our panel, um, please, I would encourage everyone to put their questions in the Q&A section. And again, we'll ask Philip, Hayden, and, and Martin to continue to answer the questions there and anything that can't be answered, we'll also follow up with um, and make materials available. Um, so please, everyone, if you could uh, continue to place your questions in the Q&A. And, and Philip, I'd ask if it'd be possible to, to focus some of our um, some of the time today in, in answering the questions in, in writing, just an interest for the, for the rest of the webinar. Thank you again uh, for your time today. Um, so I wanted to set up the stage for the next and, and final part of our, our webinar today. Um, I am really excited to open our panel discussion. We have three uh, excellent panelists. Our first is Dr. Denise Danpot, if you can go open and start opening your, your cameras, please. Um, who is the Acting Deputy Director of Health um, from the Ministry of Health of Suriname. Uh, we also have Tony Rose um, from the Linux Foundation of Public Health and COVID Credentials Initiative, who's the, he's the co-founder and steering committee member for the co-chair for the US Vaccine Credentials Group for the CCI. Um, and I'm also really excited uh, to introduce Marcos Allende, who is an IDB IT specialist who specializes in emerging technologies such as blockchain, quantum technologies, and SSI. Um, so if you could all open up your cameras and then hopefully we can see if we can get everybody's uh, picture a little bit bigger here on our screen. Um, perfect. Let's see. 
Uh, let's, so can everybody see myself and Tony and um, uh, Dr. Dunpot and Marcos? Perfect. Okay, so I'm like to start the panel and what we're going to talk today about is how we can harness open source solutions and different types of technological innovations for COVID-19 vaccines. And our panelists have each have different types of perspectives that we wanted to bring uh, into this discussion. Um, so first I'd like to hear from uh, Dr. Danpot as a leader in, in the Ministry of Health representing um, those who are leading um, governments and making decisions about these different types of tools. If he could talk a little bit about how Suriname is leveraging digital global goods to support their COVID-19 vaccine response. Dr. Dampat. Uh, good day, everyone. But thank you, Jennifer. Uh, yes, uh, we have also had our have our uh, uh, challenges for the information system for the vaccines. At, at first, we were trying to build on upon the COVID response uh, information system, but uh, we saw that that was not uh, innovative uh, enough. So we uh, decided to move on ahead with the DHIS2 tool. And uh, the reason of why, why we did that is we have already some expertise in that because the malaria program is already using the DHIS2 uh, tool. Uh, it's uh, the digital global good uh, to support uh, the the system so we can have we have some local expert expertise in, in that uh, also we don't need to reinvent the wheel again so it, it is something that uh, 100 plus countries are already using so we're just going to build upon that and adapt to our situation the needs of our country um, that is one of the also uh, and it is also a good thing that the digital system has all, all already has some international standards and best practices. So that is a plus for us, uh, so especially with the last presentation of the smart vaccine credentials that uh, will also be updated and shared. So I think the DHIS tool, tool will be a good fit for that. Uh, as I already have mentioned, we are a Dutch speaking uh, country. I did not mention it, but I, I think we adapt most of the things. So we are also going to adapt that in the Dutch. So it will be, a, and I don't think it will be a challenge, but it will be a process of learning and willing to work with that uh, software. And all the frontliners will need to be trained. So it is a something that it needs to be considered. The software alone is not everything. The, the process of using it will be a very, uh, the, the best thing actually. And uh, for us as the Ministry of Health is uh, very critical to have data available. Who are vaccinated? When were they vaccinated? And do we have some coverage in the priority groups? So we can also have a little bit of, uh, how do you say, uh, the preventive measures a bit uh, lowered because the economy, we are coming from a very bad financial economic situation. So it, the economy is also suffering from the epidemics as we are now moving into our third wave of COVID uh, in, uh, infections. So that is the things that we, we need to do. I think for now, that is uh, my side. Thank you. No, thank you so much, Dr. Demba. I think this is a really interesting um, example of, of things that we've been talking about as far as the, the, the benefit of things like global digital goods, when we can come together, when we can use systems that have been tested in other settings that adopt open standards. But then also, of course, it's not just as simple as you're mentioning to just download a system and, and make it work. Um, I, I think this is also tying in a lot to some of the things that Philippe, Philippe mentioned about how global digital goods are so important for us as we're all trying to figure out um, how to solve problems as, as we're implementing them, right, during the pandemic. So I think this is a really great example of how you were able to take something that you already had in country, quickly pivot it, and then be able to apply it to this challenge. So thank you so much for, for talking to us a little bit about that today. And we look forward to continue to learning from you about how that goes, both nationally, but also as part of our regional public good, where we'll be trying actually to share data between countries, where Suriname will be one of the countries involved in that. So thank you so much. We'll come back to you with some more questions. Um, I, I wanted to then talk to uh, Tony. Um, Tony, can you talk to me a little bit about what is 
um, the Linux Foundation for Public Health and what are they trying to achieve and how that ties into what's going on with the COVID Credentials Initiative? Sure, thank you, Jennifer. It's a privilege and an honor to be here speaking with you today. Um, it's hard to believe it's been over a year since, at least in Canada, we in California, we had our first lockdowns. Um, when that first started, well, my background is in technology and digital identity. And when the pandemic first started and our first lockdowns were coming, my first thought was, how am I going to get a haircut? And <laughs> I thought, well, if I could get my test result and take it to my barber, I could prove a negative test and get a haircut or go to the gym and things like that. And this was really the genesis of the COVID credentials initiative was just this basic idea of, is there a way to keep economic activity going with proof of test results that can be portable and easily verified? Um, so we started working on the COVID credentials initiative, which is an open source, open standards collaborative, bringing together uh, the technology community, uh, working on digital identity innovation and focusing on what can we do with COVID credentials. Um, initially test results and now moving into vaccine credentialing as well as recovery credentialing. Um, CCI was acquired by Linux Foundation Public Health in December. And um, for most of this year, we've really been focused on moving into uh, paper, low-end handset digital, and how do you then really move between digital credentials and paper credentials and not have two different systems, right? So at CCI, Linux Foundation Public Health, we hosted a paper credential summit and brought together a number of folks that are working on various paper implementations to have this conversation in an open community dialogue where we can think through um, these, these interoperability challenges within digital realm, verifying a digital object. There's a number of well-known approaches, but with paper, um, it hasn't really been thought about um, in, in, in as much detail. And so there's, there's innovation as well as bringing together different approaches to try and find ways that um, we can minimize fragmentation of the number of different kinds of paper QR codes that might be out there and have the folks talking that are, that are working on these. Um, and within the Linux Foundation Public Health, it's really intended to bring together public health authorities and the technology community to build open source and bring in open source tools for open standard development of COVID and other pandemic related technologies. No, great, Tony. That's a great first, I think, introduction to, to get us started off. And I'll, I'll follow up with you some, some questions about, about that in a second. Um, before we go to that, to our next set of questions, I wanted to ask Marcos. Um, so we've talked a lot today about um, start vaccine credentials, and they're a very hot topic. And as a technologist, as an expert in these different technologies, can you kind of talk to us a little bit about how we already are using them in our daily lives and how we might think about applying them going forward? Yes. Uh, uh, first of all, thank you so much, uh, Jenny. As uh, Tony said, this is a, a privilege uh, and an honor also for me to be taking part of this uh, uh, amazing uh, uh, event. So uh, to your question, I would say that today we are uh, very familiar with the concept of physical credentials and passes such as a national ID, a diploma, a flight ticket or a passport, right? And some people are also uh, quite familiar already with uh, uh, the concept of digital credentials and passes, as well as, as the concept of digital wallets. Uh, for instance, a PDF version of a diploma or a boarding pass actually qualifies as a digital credential or, or a digital pass, right? And regarding digital wallets, people with iPhones and, and also Android has its, uh, its version, even though it is less popular, I uh, use the Apple wallet uh, to manage credit cards, uh, flight tickets and movie tickets, uh, among others, right? So therefore, there's a reasonable question to, or a reasonable question to be asked now today is that if we already have in our smartphones the technology to manage, uh, for instance, credit cards and uh, some tickets, why aren't we using this to manage all type of digital credentials? And the answer is that this may actually be closer than uh, what we uh, can think. Uh, uh, the thing is that Apple and Android wallets are proprietary technology that requires centralizing all the trust in Apple and Android uh, as providers. And as the representative from the World Health Organization said, the, the idea here is to base all the developments in open source standards, right? 
So the, the thing is that there are already alternatives ba based on open uh, source standards that are developing a new generation of compatible and interoperable digital wallets that are intended to allow us to manage all kinds of credentials, including national IDs, passports, diplomas, titles of property, and even digital money or the keys to open the door of our car or our house. The two main uh, standards be behind these uh, new uh, developments are known as verifiable credentials and decentralized identifiers. Okay? These two standards are developed by the World Wide Web Consortium, which is the entity of reference for internet standards. And implementations are already being piloted, uh, for example, in projects financed by the Inter-American Development Bank in the Caribbean and in Argentina, using, uh, for instance, digital wallets for digital diplomas and for microloans, respectively. And in other regions as well, for example, this is becoming quite popular in Europe and the European Commission is piloting the use of these digital wallets and these verifiable credentials for uh, driver licenses. And South Korea is piloting at the government level for different government issued IDs. Particularly, um, although you know this is not a must for the use of these standards, all these projects that I just mentioned are using as well decentralized registries, blockchain networks. So the the the, the public list, uh, the 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 way they share the public list of the of the authorized entities for the issuance of these credentials, as well as the cryptographic proof that allow to verify the credentials are registered in decentralized registries. I insist this is not a must, but this is an optional uh, technological resource that is available. So in conclusion, uh, there are new standards that serve as a great specification for enabling verifiable credentials, verifiable digital credentials for different areas that can be managed with a new generation of digital wallets. And um, this might be a very useful resource to carry out the technical implementations of the smart vaccination certificates. Uh, and this might just be the beginning, actually, of a new area of uh, digital verifiable credentials. So we are uh, really looking forward to the second document by the World Health Organization with those, these technical specifications and see how can we all really um, step into this new uh, area of uh, digital uh, verifiable credentials. Right? No, Marcos, thank you. Thank you so much. I know this was, it's such a, and, and all of the, the, te the te technological experts that have, that have been participating today, this is such a complex area. And, and I think one of the things that, that I reflect a lot about, especially in this panel and then in, in, in my day-to-day -day work with any of the countries that we work in, is just the need to have a multi multiple disciplinary team. Just thinking about the number of standards that come into the challenge that we're talking about to have health data move. And now the number of standards that we're talking about, in addition to that, to have it safe and, and verifiable is, is, is a whole, is, is, it's very interesting how many different profiles um, that we need to bring together for these types of challenges. Um, I, in the interest of time, I wanted to go to Dr. Dampot to ask him a little bit about, you know, we just heard a little bit about, we know that you're using open source systems and we've heard about that, um, that there may be the opportunity to think about using these types of things, like Marcos was mentioning, like a digital wallet someday. What do you think as a, as a leader and as a decision maker in your country might be some of the key opportunities, but also challenges if you wanted to implement something like this um, in, in Suriname? Do you think people would like to use a, a digital wallet for health? Uh, I, I think for Suriname, I, I know that uh, there are, uh, I think, one or two uh, things that need to be uh, clarified for the people. Uh, one is security, cybersecurity, and and, and uh, privacy. And the next one is to have them also be able to have these uh, things: internet, smartphone, because not all all the people have these. Because uh, Suriname is is a, is a small country if you look at the total inhabitants, but if you look at the area, it is a very big, it's very big, a very large area. And uh, most of the, more than 80% is concentrated at the coastal and 20% is dispersed all over the country. So you will have some challenges uh, <clears throat> to have all those people uh, digitalized, so to speak. Uh, for if, if I just take medical, uh, for medical records and so, uh, the, the stakeholders have already said uh, we can only move to go uh, into digitalizing uh, 
let's say have uh, electronic uh, patient records or medical records only when I, we can guarantee that there are some policies about uh, privacy of the patients and the security is uh, uh, guaranteed. So that, that those two are the main things that uh, we have already identified. So moving ahead also for the is for age I think that will be our top priorities. But I don't think there will be a very much opposition. No, that's great. I think there's so much opportunity um, with the technologies we have today. And I think going back to your point about making sure that our, our constituents trust in what we're doing and, and know that we have those security and privacy protocols in place is really important. And, and I know that I think one of the things that gives me a lot of um, of, of confidence, and this is also hearing from our technological experts like, like Marcos, and I'm gonna pass the word as well to Tony in a minute, that, that a lot of these solutions um, do offer. Um, and we're getting better and better and better. We're doing much better than just a PDF that's, that's digitally signed. Like we're, there's, there's new things that the new standards that Marcos has mentioned that can help us really to think about those things going forward. So I think this is a really exciting moment. But I did wanna to touch on this piece that you were talking about, about having accessibility and pass the word a little bit back to Tony to see if we can learn a little bit more about um, the work that the paper first work that COVID Preds is, is talking about and how do, what does it actually mean in practice? Sure. So, um, and it's good to you know, just note on the collaboration, right? I was with, with Marcos earlier today on another consortium and bringing together public health authorities, technologists, not only an identity, but security with people in the travel industry to focus on how do you solve these core use cases? There's so many pieces to it. And a lot of approaches are digital first. There's others that are paper first, but it's really the challenge to bring together those worlds. So if you go paper first, there's an on-ramp to digital. And maybe if you have digital, you can go to a pass. Um, we see broadly two kinds of approaches. Um, paper first, uh, like WHO has talked about, um, MIT Path Check has a paper first approach. And these are looking at the specific challenges of paper, meaning a QR code can only be so big, you need to be able to scan them quickly. They only have um, you know, the error correction rates, different kinds of encryption schemes you can use to uh, not only get small payloads, but easy to implement. So there's a lot of kind of more exotic encryption technologies that might not be readily available in a number of programming languages. So there's that class of them. And then there's approaches that are taking the digital verifiable credentials Marcus is talking about and moving those to paper. So in the paper credentials working group, we kind of talk about two-way things, uh, meaning you can go from digital to paper and then that can come back natively. And then there's a one-way things where it's more like a, a pass and there's different trade-offs. Um, if, if you go one way, and then you wanna go digital, you need to reissue from the issuer or you can make an attestation from a third party. Um, if you go two way, you have the ability to come back to digital, but then that brings in more complications around the size of the QR code and the technology required to bring that into digital. Those are some of the considerations we're looking at. Excellent, no, no, thank you so much. And I'm gonna ask each one of you to, to help me by sharing some of the links that you're talking about. So I'm sure that our um, that all of our um, participants may have some questions and we're going through a lot of themes um, very quickly. So thank you everyone for, for your patience. And, and I would encourage everyone, if they have specific questions for our, our expert panel, if they could please also put them in the Q&A and we'll make sure we touch base with them. Um, I just wanted to close before passing the word to, to Sebastian to see if Marcos wanted to, to add any other, other issues um, about the work that he's doing or uh, looking forward um, some of the comments that, that we've heard in the in the panel today before we pass to uh, Sebastian. Yeah, maybe one last comment is that um, in principle, those standards that, are, that I mentioned that, that the international community is developing and that different working groups, as Tony said, are working with uh, are focused on user user centric. So they are trying to be as as uh, protective with uh, data and, and with uh, individuals as possible. And actually an interesting uh, effort that I'm sharing right now in the chat is an initiative by the European Commission uh, that is called the IDAS Bridge. Basically, what the European Commission is doing is, we all know that the GDPR and the IDAS uh, you know, regulation and trust frameworks are some of the most advanced in the world for data protection and for the exchange of 
uh, information between countries, right? So they are doing, they are having this uh, um, uh, initiative. So they are trying to see how these standards that I just mentioned, like verifiable credentials, uh, um, decentralized identifiers and digital wallets can be totally compatible with the IDAS regulation and with the GDPR uh, data protection regulation. So that link uh, that I left in the chat shows some information about this, this effort. Guys, I could keep you here for hours because this topic is so fascinating, but um, given the time, I did want to pass over to Sebastian to, to close for us. Thank you so much for sharing your knowledge, for sharing your experiences. This goes for all our panelists uh, today. We're really looking forward. I think the spirit of all this of, of open source and this open community is to continue co-creating together so we can learn. So thank you again for your time. And without further ado, um, I'll pass the word to Sebastian. Thank you again. Muchas gracias, muchas gracias Jenny y, y quiero, quiero empezar simplemente haciendo énfasis a algunos de los puntos que se tocaron en una reunión muy interesante y de extrema riqueza en donde sin duda discutimos este aumento en la demanda de soluciones digitales para muchos temas y en particular por supuesto para, para el ambiente de inmunizaciones, el uso de vacunas y el cómo responder entonces a las muchas diferentes eh, eh, preguntas o incluso inquietudes que surgen en la cotidianidad de nuestra actividad humana y cómo entonces las soluciones digitales pueden jugar un papel fundamental. Esto lo hemos visto, por supuesto, no solo, no solo ahora, esto es un desarrollo que viene ya de muchos años, pero que sin duda COVID-19 ha marcado un punto eh, muy claro en esta detonación de este aumento en, en la demanda y este aumento en el interés de las poblaciones. Yo quiero, yo quiero agradecer muchísimo a todos los que han participado en, en este webinar brindando esta, esta visión, este panorama muy completo desde lo que está ocurriendo en torno a, las inmun a, las, a la inmunización, a la vacuna COVID-19 y cómo esto se empata con todos estos desarrollos y muchas de las iniciativas que hemos tenido a nivel país también. Quiero destacar también el desarrollo muy reciente y que ha sido también parte del trabajo colaborativo con el Banco Interamericano y por supuesto la Organización Panamericana de la Salud desde el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud y que es precisamente la evolución de lo que se ha plasmado durante los últimos cuatro años ya como una iniciativa para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud en la región, IS4H por sus siglas en inglés, hacia la transformación digital del sector salud, y en donde emanan ocho principios principales, rectores de esta transformación digital para guiar el camino y el establecimiento de estos mapas que permitan articular los desarrollos tecnológicos con las necesidades puntuales en un ambiente de justamente como lo enmarca este seminario, la co-creación, la colaboración y el monitoreo. En primer lugar, y algo que, que se ha hecho énfasis también hoy en día, eh, es el asegurar una conectividad universal que nos permita abordar muchos de los aspectos de las brechas de equidad que persisten en nuestros países y que buscamos justamente a las, eh, eh, digamos, el, el desarrollo de este entorno digital sea un factor para ayudar a su cierre y no que a través de la pre, pre, prevalencia o la, o la existencia persistente de la brecha digital se hagan más eh, eh, profundas o se exacerben estas brechas anteriores en salud. Esto implica la co-creación de bienes de salud pública digitales y que nos permitan entonces pensar en un mundo más equitativo. ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿En dónde, ¿Qué características tienen en su contexto particular del ambiente local y cómo podemos hacer para realmente entenderlo y atenderlo desde el punto de vista de este desarrollo? Una salud digital inclusiva que nos permita acelerar eh, eh, el énfasis hacia los más vulnerables. Las diferencias entre las diferentes poblaciones pueden ser por entorno geográfico, condición étnica, géneros, etc. ¿No? Había una pregunta muy interesante en el chat justamente sobre la brecha digital eh, eh, y el uso, la conectividad de recursos de Internet entre hombres y mujeres. 
fomentar la interoperabilidad que, que surge también como uno de estos principios en donde necesitamos implementar sistemas de información y salud digital que sean interoperables, abiertos y sostenibles y no solamente el desarrollo de herramientas o soluciones puntuales que eh, pueden en un momento dado dificultar esta eh, interconexión y el uso compartido de los recursos. Hablar siempre en, en, en el centro de todo, este, de todo este desarrollo de derechos humanos y lo que implica justamente en un ambiente, un contexto más amplio, el participar en la cooperación mundial sobre inteligencia artificial y cualquier otro tipo de tecnología emergente. Destaco, por ejemplo, el desarrollo en blockchain que ha ocurrido, que ha ocurrido recientemente. La seguridad de la información como otro elemento fundamental y que también fue tratado el día de hoy como un elemento central y pensar con todos estos elementos en una arquitectura de la salud pública con un diseño que permita integrar todo esto dentro de este ambiente de atención a las necesidades de salud y por supuesto tomando en cuenta que nos encontramos en la era de la interdependencia digital. Agradezco puntualmente a quienes hicieron posible este seminario, a, a Andrés de Francisco, director del departamento de FPL en, en esta organización panamericana de la salud, Cuauhtémoc Ruiz, Marta Velandia, eh, Marcela Contreras, también a nuestros colegas y aliados permanentes en este camino hacia eh, eh, lograr el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud y la transformación digital en la región desde el BID. Eh, Jennifer, muchas gracias por, por todo. Jennifer Nelson, Luis Tejerini y por supuesto Ferdinando Regalía, quien ha estado con nosotros en este webinar todo el día. Y también, por supuesto, a nuestro Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, en particular a Marcelo D'Agostino, que ha sido un motor incansable. Eh, no solo de, de experiencia y conocimiento, sino también para lograr la, la, la adhesión de personas, de iniciativas a este constante movimiento hacia la transformación digital en la región de las Américas. Muchas gracias, Marcelo. Mirna Martí también. Por todo, por todo el apoyo y, y el esfuerzo para organizar. Agradezco a nuestros colegas de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra por su participación, a todos nuestros ponentes y panelistas que nos dieron una visión muy rica desde la realidad de los entornos locales y, por supuesto, desde el desarrollo de las últimas tecnologías en torno a la vacunación, en particular las inmunizaciones eh, contra COVID-19. Y... Agradecerles a todos ustedes por, por su participación, su gran contribución a este seminario, su paciencia por todo lo que tuvimos que, que, que resolver en términos de la plataforma de comunicación, a nuestros intérpretes y quiero acabar deseándoles a todos eh, eh, una muy buena tarde, a invitarlos a participar activamente en esta colaboración, en esta co-creación y en el monitoreo, por supuesto, de lo que tenemos que desarrollar hacia adelante para responder a nuestras poblaciones. Muchas gracias a todos y éxito.